Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Natália do canal Videoaulas Projetando e hoje vamos continuar o primeiro corte do projeto. Antes de tudo, eu quero mostrar para vocês que eu já coloquei aqui os níveis indicativos no corte e na planta. Certo? O primeiro passo na aula de hoje é a gente finalizar as esquadrias aqui. Eu já marquei a minha, mas é só vocês puxarem as linhas lá de cima com o Construction Line e vamos detalhá-la com um offset de 3 centímetros. Eu vou dar para dentro o offset. Vamos dividir aqui ao meio. Igualar esse layer. E um offset de um centímetro. Para cada lado. Vamos colocar uma chura de vidro, H enter, Opa. vamos usar essa cento e trinta e três aqui. Fora da tela, vamos ajeitar a escala. Vou deixar em ponto 09. Aqui as bordas vocês podem ajeitar com fillet. A minha eu vou deixar para arrumar depois. E agora vamos fazer o telhado. Para isso. Eu já fechei aqui a planta do telhado, que eu vou disponibilizar para vocês na página do Facebook. E o que vamos ver neste corte são essas medidas. Eu tenho um comprimento total de 9,25 e uma comeira de 4,11. Para achar quanto que eu tenho que subir do meu telhado, eu pego essa medida, que seria 9,25. Divido por 2 e multiplico pela inclinação do telhado, que eu vou usar 35%, que vai me resultar em 1,61. Eu vou subir aqui no telhado 1,65 para arredondar. Eu vou achar aqui o meio, fazer uma linha de 1,65 para me guiar. Aqui eu já coloquei um beiral de 80 centímetros de cada um dos lados. Agora, eu vou fazer a linha da comeira em qualquer lugar, para ficar mais fácil, de 4 e 11. Agora, eu vou movê-la aqui pelo meio, para ficar mais fácil. Aqui, é só ligar nas extremidades. E, para detalhar o telhado, eu vou dar uma espessura de... 7 centímetros aqui, para ficar como se fosse a telha. Vou fechar com fillet. Aqui é a mesma coisa, só que eu vou fechar com um blend curve. Essa linha pode ser apagada, ela é somente auxiliar. Aqui no telhado da varanda dos fundos, eu tenho 10 e 30 na mesma inclinação. Então, aqui eu vou subir 1,80. Vou subir 1,80. Vou vir com o beiral aqui, também 80 centímetros. E vou ligar. Um 
um offset de ponto 7 da mesma forma. E vou fechar aqui com o blend por. Pronto, para telhado é isso. Vamos voltar para o layer Ashura. Vamos achurar aqui a lavanderia de azulejos. Eu já indiquei a porta aqui também e coloquei o tanque. Então, vamos lá. H, Enter. Vamos colocar em User Define. Ponto 45, 45 graus, double. É isso. É isso que para finalizar o comando. Aqui podemos colocar uma achura de concreto nesse balcão. Vamos voltar para pattern. É conf. E vamos diminuir aqui para ponto 001 a escala. Bom, eu vou usar essa mesma achura. Vamos voltar com o comando aqui nas lajes. As paredes do corte eu não vou achurar, prefiro deixar mais limpas mesmo, gente. Bom, aqui a gente tem que mudar isso aqui de leia. Para alvenaria. E... Cotas. Hum, cota. Vou colocar líder aqui. Para indicar o muro. Líder aqui no telhado. Vai indicar que é telha. Cerâmica. Neste telhado a mesma coisa. Nós já temos uma aula onde eu ensinei a criar os líderes no canal. O link dela fica sempre aqui embaixo. Os links né, das aulas anteriores. Então, vocês podem dar uma olhada aqui embaixo. Quem não assistiu, assista. Configure os layers para utilizar aqui. Aqui também. Vamos colocar um indicando o balcão. A cota nós vamos colocar no muro. Vamos medir aqui internamente. Hum, a laje aqui também vamos cortar. Dez centímetros. Aqui fora também vamos cortar a altura. A laje.
Vamos cortar aqui para o que nós subimos. E aqui também. Os pisos, como já estão com indicadores de nível, nós não precisamos cortar. Vamos voltar para o layer da Ashura para indicarmos o perfil natural do terreno. Eu faço dessa forma. Faço um triângulo e coloco a Ashura 136. A escala dela nós vamos ter que diminuir. Aqui tem que voltar em zero grau. A escala dela pode ser ponto zero cinco. Esque. Essas linhas podem ser apagadas. Bom, esse é o nosso corte AA, a, então vamos inserir aqui um texto especificando que é um corte AA. Vou selecionar aqui e colocar no um layer mais escuro. Vou aumentar para ponto 2. Bom, pessoal, o corte A é isso. Quanto mais detalhe, detalhes vocês colocarem, melhor. Então, fiquem à vontade para aperfeiçoar da forma que quiserem. Obrigada por assistir. As aulas anteriores estão aqui embaixo. Eu deixo os links sempre no box de informações. Até a próxima!